Коллеги, начинаем после матча и пресс-конференцию. Ярославля после игры «Локомотив» Слава Андреевая. В гости победили в овертайме 3-2. И первым подвести итоги встречи. Ответить на ваши вопросы. Готов главный тренер команды Слава Андреевая. Инстаграмся, доминяемся. Вам слово, у вас победа и пожалуйста. Спасибо. Big, big win today for Salavat Ulayev. It's been a really hard place to take win, win so that was a big, big win for the team. Очень большая важная победа для нашей команды. Ярославле очень непросто играть. We started a little bit slowly today. I don't know why, but first 10 minutes uh, we were down and and but still. Uh, result was good, and we were inside the game, and, and then we started to play better and better. And I think we we our third one today was was really strong game, a really strong hockey for us. Не могу сказать сейчас конкретно, но почему-то весьма медленно начали первый период, уступали в две шайбы, однако мы все-таки оставались в игре и сумели характер показать. И для нас очень хорошо, что мы смогли в третьем периоде показать очень хороший хоккей. Uh, but I think key key moment for today's game was our first goal. End of the second period, we scored power play goal, and that that was the that was the key for winning today. Я думаю, ключевым моментом и, скажем так, фактором сегодняшней победы послужило то, что мы сумели забить в концовке второго периода в большинстве. Это был очень важный момент перелом, и я считаю, что это очень сильно повлияло на игру. And, uh, this this goal gave us a lot of energy, and we really hunted. Our second goal through the third one, and I think we earned this goal. And, and over time, money and big goal, and, and two points. I'm really, really satisfied. После этого успеха мы стали, скажем так, больше охотиться за второй шайбы, сумели счет сравнять и уже в овертайме Мани забил великолепную важнейшую шайбу, поэтому очень довольны тем, что набрали Вирославле два очка. Спасибо. Переходим к вопросам. У нас перед Сандрарены коллеги из Шкатпостана. Вопросов нет. Коллеги, кто подключился в Zoom, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Позвольте начну. Азамат Шелуков, Митя как обычно. Вопрос первый. Вы потеряли Хафизулина в Питере и вообще Лазарет достаточно полный. Как сейчас с травмированными? Кто ближе всех к возвращению в домашней серии? Ah, we'll see. Hopefully, hopefully we can get boys back soon. Because we have again a lot of lot of injuries, but I don't have answer now. Now, what's happening? But now we have a three days, three days off, and uh, without games. So hopefully we can we can get some of those guys back. А сейчас очень детально и конкретно сложно сказать, потому что да, есть ребят, кто травмирован. Насколько они, кто из них будет готов? Ответа пока нет. Но я думаю, что вот сейчас у нас есть три дня без игр и как раз-таки уже в это время появится больше информации о том, кто сможет, надеюсь, принять часть следующих матчей. За четыре матча только три шайбы именно пять на пять. В чем дело? Тревожит ли это вас? Разбираете ли вы это? Обращаете ли внимание? Либо раз есть голы в большинстве, то ладно. Mm, of course, we want to score also five on five. But example today, last game, uh, one of the best teams in this league. So it's not so easy. And like today, really, really strong defense. Defense. I mean, I mean, local, local team. And it's not easy to score. But again, two points, and this is what we need. А про таких команд, с которыми как раз в последних матчах столкнулись, где очень такая насыщенная, серьезная защита, кто очень на этом сильно акцентирует, акцентирует внимание, против локомотива здесь тем более очень сложно играть, поэтому 5 на 5 сложнее создавать моменты, однако отмечу, что мы сегодня смогли 2 очка набрать, забили в большинстве, и это очень важно. И последнее от меня. От второй тройки достаточно нет давно именно шайб. Да, они создают моменты, ассистируют, но голов нет, по-моему, четвертый матч уже. В чем проблема, как считаете, стали ли их лучше разбирать? Спасибо. <clears throat> For me, how I see situation like that, uh, I mean, always, if you have a chances, that's the main thing. And for sure, you're going to score a goal. But then I start worry about if, if those boys, if they don't have a chances. So I think things going well and 
all those guys, so skillful guys that they will score a goal. Во втором фине собраны очень мастеровитые игроки, поэтому, я думаю, их шайба вопрос времени, но ключевое, я бы мог волноваться, если бы они вообще не создавали моменты. Я считаю, что если моменты создавать удается, то голы, естественно, придут. Владимир Бакулин, КХЛ. Томми, практически 40 минут у Салавата не шла шайба ворота. Что говорили, что говорили ребятам, насколько было сложно их настроить на третий период и все-таки что стало переломным, учитывая, что практически 6 лет Салават не мог выиграть Ярославлю? Uh, we 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 started we started to talk this situation already yesterday when we had a meeting and we spoke that it's been a really really difficult place to play and and today game meeting we continued and after second one we spoke about only that now we have a momentum and a lot of pressures uh, opponents locker room so use this chance and like uh, show some character that we will come back to the game and we'll win this game so something like this а что касается вот этой плохой серии для нас в Ярославле, да, мы еще вчера начали с командой обсуждать, и сегодня про это говорили, и все это прекрасно понимали. А, что касается разговоров о раздевалке, мы понимали, что нам нужно лишь создавать моменты, что у нас моменты будут, и сейчас большое давление на соперника тоже будет оказано, и поэтому нам лишь нужно продолжать действовать, проявлять свои лучшие качества, и обязательно шайба придет в ворот. Насколько вы довольны результатом этой поездки, учитывая, что были сложные соперники? Three games. I think um, against Everstal we didn't play badly. The problem was we couldn't score. Opponents goalie, goalie played well, and and but like I said, we didn't play badly against Car. I think maybe one of the best game during this season. Two points, really big win, and again today a little bit slowly start, but two points, a lot of character inside the locker room. So I'm I'm more than satisfied. А если подводить итог, то я больше чем доволен, потому что, если вспомнить матч против Серстали, мы не играли плохо. Мы, к сожалению, не могли зарядать свои моменты, плюс отмечу хороший игру голкипера соперника. Очень здорово провели матч в Петербурге, один из, наверное, лучших наших матчей на данный момент. Но что касается сегодняшней игры, то мы самое ключевое, что показали и достали себе тот характер, который мы вот есть в раздевалке, и смогли сегодня одержать непростую победу с Ишев Камбэк. Добрый вечер, Алексей Горинов, Московский комсомолец, Уфе. Томми, сегодня, по-моему, впервые в этом сезоне сыграли в семь защитников, неполный комплект. На ваш взгляд, как это сказалось на игре команды? И вообще, почему приняли такое решение? У вас был еще один защитник, которого можно было задействовать, но решили играть семером. No, I, yeah, I, I wanted to bring 13th forward today. Uh, I wanted to take him on the bench. And I had a feeling that maybe we need to bring some energy to the team. And, and, and that's why I used Alalikin today, like a 13th forward. And he played. He played also. And I think it was a good move today. Я думаю, это был наш такой тактический момент. Мы хотели добавить еще одного нападающего. Сегодня Лыкин себя, в принципе, неплохо проявил. Он нужна, нужна, нам, возможно, нужна была энергия. Мы об этом думали как раз-таки. Поэтому решили а, такую опцию использовать. И, в принципе, он сегодня неплохо себя проявил. Это все. Большое спасибо. Коллеги, продолжим пресс-конференцию в Ярославле после матча «Локомотив» Салават Юлаев. Исполняющий обязанности главного тренера нашей команды в этом, сез... в этом матче Дмитрий Сергеевич Юшкевич. Дмитрий Сергеевич, вас с возвращением в клуб, родной, наверное, клуб. И, пожалуйста, комментарий по игре. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Я хочу сказать, хочу поздравить команду соперника с победой. Уфа, конечно, мощная команда. Но мы играли хорошо, большую часть игры вели в счете. Ненужное удаление, конечно, сыграли свою роль в результате. Вот. Но претензий никому по самоотдаче нет. Парни здорово сражались. Поэтому ну, много хорошего, что сегодня сделали. Обидно, что взяли только одну очку. 
Спасибо. Давайте к вопросам перейдем. У нас есть пресс-центр арены. Наверное, с коллегой из Ярославля начнем. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. Иван Костяев, официальный сайт КХЛ. Дмитрий Сергеевич, присоединяюсь к поздравлениям Александра с возвращением вас в клуб. Был ли смысл сегодня что-то менять в игре «Локомотива»? Все-таки совсем немного времени вы провели в команде. Тут даже не смысл, а даже сама ситуация. Очень тяжело что-то поменять за утреннюю раскатку. Поэтому ребят просто попросили ребят играть в хоккей, быть командой, быть коллективом, показать позитивную энергетику. В общем-то, все, что просили, ребята сделали. Если еще вопрос, Иван? А, да, как, оцени... как оцените в целом состояние команды, физическое, психологическое? Ну, после стольких неудач, конечно, психология э, не самый большой на... наш конек. Э, конечно, ребята чувствуют себя не совсем комфортно. Череда поражений оставляет след. Соответственно, пропадает уверенность, приходится больше работать, больше уставать. Поэтому здесь как снежный ком, он накапливается. Поэтому сейчас и физически, и психологически и ребятам тяжело. Спасибо. В пресс-центре, я так понимаю, вопросов нет. Коллеги из Уфы, если у вас есть через Zoom вопросы, тоже готовы выслушать. Вопросов нет, Дмитрий Сергеевич. Спасибо, удачи в дальнейшем Спасибо. матче. Коллеги, продолжим пресс-конференцию с, с игроками. Защитник локомотива Рушан Рафиков. Рушан, твой комментарий по игре. Несколько слов о том, что получилось, что не получилось. Ну, не получилось выиграть. Конечно, очень хотелось. И, я думаю, уже давно пора нам вставать на победную серию, потому что мы не имеем так права играть, тем более дома. Давай к вопросам перейдем. Пресс-центр арены. Иван Костеев. Пожалуйста, Иван, слушаем. Рушан, что говорил тренерский штаб перед матчем? Как-то пытался он ну, что-то поменять в игре команды или на что делался упор перед этой игрой? Конечно, новый тренерский штаб, немножко другая тактика, но нет оправдания нашему сегодняшнему поражению. Просили сыграть построже в обороне и как поострее в атаке. Потому что до этого много было бросков у нас, но мало голов. Поэтому просили побольше побросать, полезть на ворота. Еще вопрос? Есть ли вопросы? Рушан, Владимир Бакулин, КХЛ. Как вообще попрощались с Андреем Скобелкой? Вот Какие-то, может быть, вот слова сказал да, команде перед уходом своим? А, нормально попрощались. Андрей Владимирович пожелал нам всем удачи и в дальнейшей работе, и команда, в принципе, тоже пожелала всему тренерскому штабу удачи в дальнейшем. Ну, я так понимаю, что на этом вопрос еще нарушен. Спасибо. Коллеги, давайте продолжим с игроками пресс-конференцию. Сак Риманинин на автопобедной шайбе нападающей команды Слава Пиваев. Единственная просьба, у гостей скоро автобус, поэтому, ну, буквально по одному, по два вопроса, и слушаем, пожалуйста. Brief comment after the game. Yeah, first period. Uh, I don't know. We were a little bit slowly. The opponent was very good, and they pressed our hard. We have a little bit troubles, uh, but uh, uh, third period that was good. Second period was uh, also good, but uh, third period was really good and a uh, nice comeback. And uh, we went to the overtime and win the game. Не могу сказать сейчас конкретно по какой причине. Но, к сожалению, достаточно медленно в первом периоде действовали. Соперник очень здорово прессинговал. Что касается нашей игры, в втором и третьем периоде мы стали действовать активнее, лучше. И совершили классный камбэк. И выиграли вертами. Набрали два очка. Коллеги журналисты, переходим к вопросам. Пожалуйста, задавайте. Здравствуйте. Азмат Шубуков, Медикарсит. Два быстрых вопроса. Первый. Вы очень хорошо завершаете. Особенно сегодня это было заметно. То, что вы действуете как финишер, это больше стечение обстоятельств или... Вас именно так хотят видеть тренеры? Yeah, uh, yeah. We, of course, we, when we score, we, we try to put guys to the net so we can screen the goalie and uh, just shoot the puck and uh, good things happen, like uh, just the uh, basic basic stuff. And the, the, some, sometimes, uh, of, of course, today we score three goals and that's good. And uh, goalie, you have us good. Я думаю, что в 
каждый из нас старается такую завершать, но просто так бывает, что где-то я могу на ударной позиции оказаться, где-то кто-то из партнеров, поэтому сегодня здорово, что мы смогли забить три шайбы. Юху где-то в момент хорошо нас подтащил, и поэтому мы держали победу. И второе. Локомотив очень неудобный соперник. Шесть последних игр они выиграли у вас, и до этого было пять поражений в Ярославле. Знали ли вы об этом? И в связи с этим особенно ли приятен камбэк и победа? Спасибо. At the home rink, uh, they they play good at home and uh, defense. They they defense so good and uh, tight unit all the time. It's uh, hard to get a scoring chance. And uh, but uh, yeah, we get few chances and, and uh, we were lucky we we score on that and uh, just be happy. And, uh, Did you discuss before the game? Yeah, we we know the situation. Like uh, we played here many times and uh, have troubles to win those games. And uh, yeah. Да, конечно, мы прекрасно понимали ситуацию, что много, мы много раз здесь уже играли, что нам не везло, и поэтому прекрасно и сегодня отмечал Акмадиф, они очень здорово играли, прессинговали против, достаточно плотно действовали, и поэтому здорово, что мы смогли сегодня одержать здесь победу. Владимир Бакулин, ФСЛ. Сакари, насколько важным стало присутствие вашей спецбригаде большинства Виктора Тихонова, который здорово экранирует голкипера соперника и здорово играет под воротами? Yeah, the, the, that's the reason why we score. Like, uh, he's so good front of the net, and uh, he played that before, and uh, he's um, unbelievable. That, that that's why we score goals. Like we have Tihonov, and uh, of course Harsky is a front of the net, so screen the goalies, and uh, it's uh, easier for uh, for the shoot the puck and the goalie to see the puck. Да, что Тихонов, что, да, что Хартиканин великолепно действует перед голкипером, и это большой залог того, что мы сегодня забили голы, потому что когда они так здорово экранируют, э, Девскал даже невероятно действует перед вратарем, мешает ему играть, и это очень сильно э, помогает э, нам бросать в этих моментах, и поэтому залог, конечно же, э, в этих шайбах большой этих ребят. Хартиканин набрал сегодня 400 очко, своеобразный юбилей в КХЛ. Как его поздравили в команде? <laughs> yeah, no, we didn't know. Uh, like uh, Harski told that uh, after game, like we just uh, congrats him and uh, not nothing special. Like uh, just keep going and uh, focus on the next game. А ничего особенного, я думаю, не будет. Да, мы сейчас Харски поздравим, Картикайна поздравим в раздевалке. Но сейчас самое главное как раз таки сконцентрироваться на следующих играх и к ним готовиться. Есть еще вопросы? Спасибо большое.